എല്ലാവർക്കും കെ എസ് ഇൻസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൻഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് മെഡീവൽ പീരീഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തേത് ഇന്ന് നമ്മൾ മൗര്യൻ എംപയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എംപയറിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ കെ എസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ആൻഷ്യൻ ആൻഡ് മിഡീവൽ പീരീഡിൽ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് മേജർ ലാൻഡ് മാർക്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മേജർ ഡയനാസ്റ്റീസ് അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം സോഷ്യോ റിലീജിയസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് പ്രോമിനൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ബുക്കുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ക്ലാസ് സിക്സ് എൻ സി ആർ ടിയിലെ അശോക ദ എംപറർ ഹു ഗേവ് അപ്പ് വാർ എന്ന ടോപ്പിക്ക് കൂടാതെ തിങ്കേഴ്സ് ബിലീവ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബുദ്ധിസവും ജെയിനിസവും പഠിച്ച അതേ ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് കൂടാതെ മഗദാത്തു താനേശ്വർ ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് എ ഗംഗറ്റിക് ലൈൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അവസാനം ഇത് എസ് സി ആർ ടി എട്ടാം ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുക്കുകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കെ എസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കെ എസ് ഇൻസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ സന്ദർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൂടെ ഓരോ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെയും അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ പേജായ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് സി സ്ലാഷ് കെ എസ് ഇൻസൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മഗത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മഹാജനപതിയായി മാറിയത് എന്ന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മഗത എന്ന് പറയുന്ന മഹാജനപതിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗം ബീഹാർ പശ്ചിമ ബംഗാളൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ മഗത വലിയൊരു മഹാജനപതിയായിട്ട് ഉയർന്നതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നായിരുന്നു റിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് അയൺ ഓർ കൂടാതെ ഗംഗയുടെ തീരങ്ങളിലാണ് മഗത ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മഗത ഇല്ലേ ഈ ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് അവരുടെ കൃഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അത് കൂടുതൽ കച്ചവടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുവഴി വലിയൊരു സിറ്റി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും കാരണമായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഗതയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എംപയറായ മൗര്യൻ എംപയർ എങ്ങനെയാണ് ഉയർന്നു വന്നത് എന്നാണ് നാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മഗതയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ റൂളറായിരുന്നു ബിംബിസാറ അദ്ദേഹം ഹാര്യങ്ക ഡയനാസ്റ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മെമ്പറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പേരൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ബിംബിസാര ഈ ഒരു മഗത സാമ്രാജ്യം എങ്ങനെയാണ് വികസിച്ച് വലിയൊരു മൗര്യൻ എംപയറിലേക്ക് മാറി എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബിംബിസാരയായിരുന്നു മഗതയിലെ ഫസ്റ്റ് നോൺ റൂളർ ആദ്യത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ബിംബിസാരയായിരുന്നു ഈ ഒരു ബിംബിസാര ലിച്ചി ഡയനാസ്റ്റിയും വജ്ജിയും തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ആക്രമിക്കുകയും മഗ അതിനെ മഗതയുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വഴി ലിച്വി ഡയനാസ്റ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന് ഡൗറിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീധനമായിട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ മഗതയുടെ വികാസം ആരംഭിക്കുന്നത് ബിംബിസാരയുടെ കാലത്താണ് എന്നാൽ ബിംബിസാര ഇത്തരത്തിൽ മഗത വികസിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ അജാത ശത്രു അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയും അദ്ദേഹം മഗതയുടെ രാജാവായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ബിംബിസാരയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് നോൺ റൂളർ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ അജാത ശത്രു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഏകദേശം നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ബി സിയോടെ അജാത ശത്രു മരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ അജാത ശത്രുവിൻ്റെ കാലത്ത് അജാത ശത്രു യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും മഗത സാമ്രാജ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഏകദേശം അജാത ശത്രു നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ബി സിയിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഗത ഹാഡ് ബിക്കം അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ്ലി ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പവർ അതായത് മറ്റ് മഹാജനപഥകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശക്തിയായിട്ട് മഗത മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു അജാത ശത്രു മരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഹാര്യങ്ക ഡയനാസ്റ്റിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹാര്യങ്ക ഡയനാസ്റ്റിക്ക് ശേഷം ശിശുങ്ക ഡയനാസ്റ്റിയാണ് അവിടെ ഉയർന്നു വന്നത് അതിനുശേഷം നന്ദാസ് ബിക്കെയിം ദ എംപറേഴ്സ് ഓഫ് മ
അതായത് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് ബി സിയുടെ സമയത്ത് മഗധയുടെ വലിപ്പം ഇത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നന്ദ ഡയനാസ്റ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മഗധ ഇത്രയധികം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നന്ദ ഡയനാസ്റ്റി സ്ഥാപിച്ചത് മഹാപത്മ നന്ദയാണ് നന്ദ വാസ് സക്സീഡ് ബൈ ഹിസ് എയ്റ്റ് സൺസ് ആൻഡ് ദേ വേർ ടുഗദർ നോൺ ആസ് നവ നന്ദാസ് ഓർ നൈൻ നന്ദാസ് അപ്പോൾ നന്ദ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ എട്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എട്ട് മക്കളും കൂടിയിട്ട് അവർ നന്ദയും മഹാപത്മ നന്ദയും എട്ട് മക്കളും ചേർന്നിട്ട് നവനന്ദാസ് ഒമ്പത് നന്ദമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പത് നന്ദമാരെ നവനന്ദാസ് നവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് നൈൻ നന്ദാസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നന്ദാസ് വേർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ദ മഗത എംപയർ ഈ ഒരു നന്ദ കാലഘട്ടത്തിൽ മഗത വളരെ ശക്തമായൊരു സാമ്രാജ്യമായിട്ട് ഉയർന്നു വരികയാണുണ്ടായത് അതായത് മറ്റ് മഹാജനപഥകളെല്ലാം ഈ ഒരു നന്ദ എംപയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി ഇതിനിടയിലാണ് പേർഷ്യൻ ഇൻവാഷനും ഗ്രീക്ക് ഇൻവാഷനും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു പേർഷ്യൻ ഇൻവാഷൻ എന്താണ് ഈ ഒരു ഗ്രീക്ക് ഇൻവാഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ മഗത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നന്ദ ഡയനാസ്റ്റിക് കീഴിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചടക്കുന്നതിനുമായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാജാക്കന്മാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് പേർഷ്യ രണ്ടാമത്തത് ഗ്രീക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് പേർഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പേർഷ്യൻ എംപറ സിറസ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് പേജ് അറ്റാക്ക് ഇന്ത്യ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങൾ അതായത് രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് പഞ്ചാബ് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശങ്ങൾ ഈ ഒരു പേർഷ്യൻ എംപറായ സിറസ് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് വരെയുള്ള ബി സി കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ഈ വർഷങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം വർഷങ്ങളാണ് കാരണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ രേഖകൾ ചരിത്രകാരന്മാർ ലഭ്യമായ രേഖകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിറസ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ബി സി മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ബി സി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് കൈമാറി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് രാജാക്കന്മാർ വന്നു അതിനുശേഷം വന്ന രാജാവാണ് ദാരിയസ് വൺ അദ്ദേഹം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബി സി വരെയാണ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഹി അറ്റാക്ക്ഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കോൺകേഡ് ദ സിന്ധ് ആൻഡ് പഞ്ചാബ് റീജ്യൻ അതായത് സിന്ധ് പഞ്ചാബ് റീജിയൻസ് ഈ ഒരു ദാരിയസ് വണ്ണിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ പേർഷ്യൻസ് റിമെയിൻ ദേർ ടിൽ ത്രീ തേർട്ടി ബി സി അതായത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബി സി വരെ ഈ ഒരു പേർഷ്യൻ ഇൻവാഷൻസ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പേർഷ്യൻ ഇൻവാഷനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആക്രമിച്ചത് സിറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു അറ്റാക്ക്ഡ് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് വരെയുള്ള ബി സിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായി അതിനുശേഷം ദാരിയസ് വൺ ഈ രണ്ട് പേരുകൾ സിറസ് ദാരിയസ് വൺ ഇതാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പേർഷ്യൻ അറ്റാക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉണ്ടായത് വഴി ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രീ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പേർഷ്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യ വർ ഇൻക്രീസ് അതായത് ഇന്ത്യയും പേർഷ്യയും തമ്മിലുള്ള കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഇത് ഒരുപാട് കാരണമായി കാരണം ഇത്തരത്തിൽ പേർഷ്യൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സാധനങ്ങൾ പേർഷ്യയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും പേർഷ്യയിലെ സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമായി അപ്പോൾ ഇത് കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കൂടാതെ പേർഷ്യൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് അറാമിക് ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ വേറൊരു രൂപം ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നതിന് കാരണമായി ദ ന്യൂ സ്ക്രിപ്റ്റ് നെയ്മഡ് ഖരോഷ്ടി വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പേർഷ്യൻ ഇൻവോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഖരോഷ്ടി അപ്പോൾ ഇത് പേർഷ്യൻ സ്ക്രിപ്റ്റായ അറാമിക്കുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടേൺ ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് അതായത് വലതുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് എഴുതുന്ന ഭാഷയാണ് ഈ ഒരു ഖരോ ഖരോഷ്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് അറബി എഴുതുന്നത് പോലെ കൂടാതെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇന്ത്യൻ സ്കൾച്ചർ
അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഇന്ത്യയിൽ ആൾക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി ഇതൊരുപാട് കാരണമായി കാരണം പേർഷ്യയിലെ ഫിലോസഫേഴ്സും വിദ്യാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരും സ്കോളേഴ്സും ഒക്കെ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുകയും ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പേർഷ്യൻ ഇൻവാഷൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പേർഷ്യൻ ഇൻവാഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിറസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് വരെയുള്ള ബി സി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഡാരിയസ് വണ്ണ് ഇന്ത്യയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അവർ ഏകദേശം ത്രീ തേർട്ടി ബി സി വരെ നിലനിന്നു എന്താണ് ഈ ത്രീ തേർട്ടി ബി സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഒരു പേർഷ്യൻ ഇൻവാഷൻ കാരണം ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ആയി കാരണം ഇന്ത്യക്കാരും പേർഷ്യക്കാരും തമ്മിൽ കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങി ന്യൂ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പേരൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ഖരോഷ്ടി ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു കൂടാതെ ഇത് ഇന്ത്യൻ സ്കൾച്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിനെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധാര റീജിയൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗാന്ധാര എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം എവിടെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് പേർഷ്യൻ ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ഗാന്ധാര സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ പേർഷ്യൻ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് വേർ സർക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് പേർഷ്യനിലെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും മറ്റും ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഫിലോസഫി ആൻഡ് സ്കോളേഴ്സ് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മറ്റും ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതാണ് പേർഷ്യൻ ഇൻവാഷൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഗ്രീക്ക് ഇൻവാഷനാണ് അതായത് പേർഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള രാജാവ് സിറസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അതിനുശേഷം ധാര്യസ് വന്നു ഇനി ആരാണ് ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് നോക്കാം ദ അലക്സാണ്ടർ ദ റൂളർ ഓഫ് മെസിഡോണിയ ഇൻ ഗ്രീസ് കെയിം ടു അറ്റാക്ക് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മഗത എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം വളരെയധികം നന്ദ ഡയനാസ്റ്റിയുടെ കീഴിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് മാസിഡോണിയയിലെ രാജാവായ അലക്സാണ്ടർ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ഒരു പേർഷ്യയുടെ കീഴിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ കീഴടക്കുക കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്ന് മഗതയെ കൂടി ആക്രമിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പരമാവധി സ്വത്ത് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പേർഷ്യൻ റീജിയൻസ് അദ്ദേഹം പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബി സി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സിംഗിൾ ആൻസറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ബി സി എന്ന് ചോദിക്കണം അലക്സാണ്ടർ അറ്റാക്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബി സി അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ബി സി വരെയുള്ള രണ്ട് വർഷ കാലയളവിലാണ് ഈ ഒരു അലക്സാണ്ടറിന് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയനാസ്റ്റി നന്ദ ഡയനാസ്റ്റി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു നന്ദ ഡയനാസ്റ്റിയിലെ ധനനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നത് അലക്സാഡ ഇൻവാണ്ടർ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബി സി വരെ ഇന്ത്യയിൽ പേർഷ്യൻ റൂളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ അറ്റാക്കോട് കൂടിയാണ് പേർഷ്യൻസിന് അവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് ഈ ഒരു നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പാർട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതിനുശേഷം അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ മരണം ഉണ്ടായി അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ മരണം അവിടെ ഒരു വോയിഡാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ഇനി ആര് ഭരിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായില്ല ഇതിൽ നിന്നാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ഉയർന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ഹു കെയിം ഇൻ ടു പവർ മഗത ഇൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ബി സി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ബി സിക്കിടയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നതെന്ന് ഒന്ന് വേഗത്തിൽ നോക്കാം അലക്സാണ്ടർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ബി സിയിൽ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പേർഷ്യയെ തുടച്ചു മാറ്റി പേർഷ്യ റൂളേഴ്സിനെ തടച്ചു മാറ്റി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ധനനന്ദയുടെ പ്രദേശത്തുള്ള നന്ദ ഡയനാസ്റ്റിയിലേക്കും അക്രമം തുടർന്നു അപ്പം നന്ദ ഡയനാസ്റ്റിയെ ഭാഗികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി പക്ഷേ നന്ദ ഡയനാസ്റ്റിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഭയങ്കര വീക്കായി
ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെറിയ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് ഓരോ രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതോടെ ഇത് മുഴുവൻ അലക്സാണ്ടറുടെ കീഴിലായി അപ്പോൾ പിന്നീട് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു കാരണം ഈ അലക്സാണ്ടറിൽ നിന്ന് ഇത് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി ഗ്രീക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇന്ത്യ ഇതുവഴി ഗ്രീക്ക് ആർക്കിടെക്ചറും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രീക്ക് ഇൻവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യൻ ഇൻവേഷൻ ഇവ രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കണം പേർഷ്യൻ ഇൻവേഷനും ഗ്രീക്ക് ഇൻവേഷൻ അപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് ഇൻവേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ന്യൂ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് വന്നു ജോഗ്രഫിക്കൽ നോളജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റീജിയൻസ് നടന്നു കാരണം ഇത് മുഴുവൻ അലക്സാണ്ടർ പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അത് ആ ഗ്രീക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയിരുന്നിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ആരാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത എങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ഇന്ത്യയിൽ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ വാസ് എ യങ് ലിവിങ് ഇൻ തക്ഷശില വെൻ അലക്സാണ്ടർ ഇൻവാഡ് ഇന്ത്യ അതായത് അലക്സാണ്ടർ അതായത് ഗ്രീക്കിലെ അലക്സാണ്ടർ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ചന്ദ്രഗുപ്ത ഒരു സാധാരണ യുവാവ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് തക്ഷശിലയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു നന്ദ ഡയനാസ്റ്റിയുടെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണമായിരുന്നില്ല ഇറ്റ് വാസ് അൺപോപ്പുലർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രാജാവിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ഈ ഒരു പേർഷ്യൻ ഏരിയ പിടിച്ചടക്കുകയും മഗധ പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മഗധയിലേക്ക് തുടർന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ആർമിയിലെ ആൾക്കാർ തയ്യാറായില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം മഗധയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചും മഗധയുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉയർന്ന അറിവുണ്ടായിരുന്ന അതത്തെ ആർമിക്കാർ ഇതിനെ എതിർക്കുകയും അലക്സാണ്ടർ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു വരവിനെ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു കഴിവിനെ നിന്നും മോട്ടിവേഷൻ ലഭിച്ച ഈ ഒരു ചന്ദ്രഗുപ്ത ജനങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടോടുകൂടി കാരണം ജനങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു നന്ദ ഡയനാസ്റ്റിയുടെ ഭരണത്തിൽ തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോട്ടിവേഷനും കൂടെ കിട്ടിയപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത ലീഡ് എ റിവോൾട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് നന്ദാസ് ഇയേഴ്സ് ലീഡർ ആൻഡ് ഓവർ ത്രൂ ദം അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ബി സിയിൽ അലക്സാണ്ടർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബി സി വരെ ഇന്ത്യയിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വോയിഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ അവിടെ ഒരു റിവോൾട്ട് അതായത് നന്ദ ഡയനാസ്റ്റിയിലെ ധനനന്ദയ്ക്കെതിരെ ഒരു റിവോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ഒരു റിവോൾട്ടിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് മൗര്യൻ എംപയർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ മൗര്യൻ എംപയർ എൻ ബിക്കേം ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് എംപയർ ഇൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ബി സി അതായത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡയനാസ്റ്റികളായിരുന്നു എന്നാൽ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം ഒരു മൗര്യ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യയുടെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹമാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഗവർണർ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിരുന്നു പട്ടാളത്തിലെ ജന മിലിറ്ററി ജനറൽ ആയിരുന്നു സെലക്കസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെലക്കസുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അതായത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ സെലക്കസുമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ സെലക്കസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ബി സി ഒന്നാണ് എന്നാൽ സെലക്കസിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെലക്കസുമായിട്ട് ഒരു കരാർ ഉടമ്പടി ഒപ്പിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്കസ് ഒരു അംബാസിഡറിനെ മൗര്യൻ എംപയറിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു അംബാസിഡറുടെ പേര് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് മെഗസ്തനീസ് അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത
ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു കൗടില്യ ചാണക്യ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുഗുപ്ത ഈ മൂന്ന് പേരും ഒരാൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചാണക്യൻ എന്ന് വിളിക്കും കൗടില്യൻ എന്ന് വിളിക്കും വിഷ്ണുഗുപ്തൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഹി വാസ് എ ടീച്ച് ടീച്ചർ ഇൻ തക്ഷശില ബിഫോർ ഹി ബിക്കെയിം ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ഓഫ് ദി മൗര്യ ഡയനാസ്റ്റി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മൗര്യൻ എംപയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൗര്യ ഡയനാസ്റ്റിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആവുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ നിയമിക്കുകയുണ്ടായത് അദ്ദേഹം ഭരണം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിയെക്കുറിച്ചും ഗവേണൻസിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥശാസ്ത്രം അപ്പോൾ കൗടില്യ ചാണക്യ വിഷ്ണുഗുപ്ത ഈ മൂന്ന് പേരുകൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം ചില ബുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു കൗടില്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചാണക്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വിഷ്ണുഗുപ്ത എന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ബുക്കാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ഈ ആർ അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭരണം നടത്തേണ്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിയെക്കുറിച്ചും ഗവേണൻസിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് നൽകുന്ന ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ കൗടില്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചാണക്യൻ്റെ ചിത്രം അപ്പോൾ അർത്ഥശാസ്ത്രം മെൻഷൻസ് അബൌട്ട് ദ സെവൻ എലമെൻസ് എസെൻഷ്യൽസ് ഫോർ എ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ആവശ്യമായ ഏഴ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഏഴ് കാര്യങ്ങളുടെ പേരാണ് സപ്തംഗാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ലിംസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സപ്തംഗ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ലിംസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഏഴ് ലിംസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏഴ് ലിംസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ അത് കിങ് ഒരു രാജാവ് വേണം രാജ്യത്തിന് പിന്നെ വേണ്ടത് അമത്യ ഒരു മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽസ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് കോശ അല്ലെങ്കിൽ കോസ ട്രഷറി അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് കളക്ടർ വേണം ദന്ത ജുഡീഷ്യറി വേണം ദുർഗ ദ ഫോർട്ട് ആർമി വേണം മിത്ര ദ അലൈ അലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം അലയൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് ദ അലൈ ജനപദ ദ ടെറിട്ടറി അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് വേണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജനപദ അല്ലെങ്കിൽ ടെറിട്ടറി വേണം അപ്പോൾ രാജാവായി ടെറിട്ടറിയെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മിനിസ്റ്റർ വേണം അതിനെ അമത്യ എന്ന് വിളിക്കും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു പണം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോസ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഒരു ട്രഷറി ഓഫീസർ വേണം അതിനുശേഷം ജുഡീഷ്യറി വേണം കോടതി വേണം കൂടാതെ ആർമിയും വേണം കൂടാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ വേണം അലയൻസ് വേണം അതിനെ മിത്ര എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദം വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെവൻ ലിംസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം കിങ് വേണം കിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ടെറിട്ടറി വേണം രാജ്യമില്ലാത്ത രാജാവ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ രാജാവ് വേണം രാജാവിന് രാജ്യം വേണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മിനിസ്റ്റർ വേണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ട്രഷറി വേണം ജുഡീഷ്യറി വേണം ഫോർട്ട് ആർമി വേണം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അലയൻസ് വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെവൻ ലിംസാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാമി അമത്യ കോശ ദന്ത ദുർഗ മിത്ര ജനപഥ അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ റൂൾ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഈ ദിസ് സപ്തംഗ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സപ്തംഗ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാടലീപുത്രമായിരുന്നു അതായത് മൗര്യ ഡയനാസ്റ്റിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പാടലീപുത്രമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൗര്യൻ എംപയർ ഉയർന്നു വന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ബിംബിസാര വന്നു തുടർന്ന് അശോക വന്നു അങ്ങനെ തുടർന്ന് ഈ ഒരു മൗര്യൻ എംപയർ വികസിക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു വികാസം മൗര്യൻ എംപയർ എങ്ങനെയാണ് വികസിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് അവസാനം ഉണ്ടായത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ മകതയിൽ നിന്നും മൗര്യൻ എംപയർ എങ്ങനെയാണ് ഉയർന്നു വന്നത് എന്നത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് അറുന്നൂറ് ബി സിയോട് അടുത്തുള്ള ചിത്രമാണ് മഗത എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു പ്രദേശം പിന്നീട് നന്ദ
വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയതിൻ്റെ ലിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഇതുവരെ നടത്തിയ ക്ലാസ്സുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് അതുവരെ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ നോട്ടുകൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും അത് നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൂടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ 